সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছেন সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের লেখা কর্নেলের রহস্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ইয়াসদের গিদের হিরে কে কে হালদার এসে বললেন তিনি প্রবল শক্তিশালী এক ভূত দেখেছেন যে এক আছাড়ে একটা মানুষ খুন করে এবং নিজের চোখ উপড়ে বেসিনে ধুয়ে আবার পড়ে ফেলে ফিরুজ শাহ মদানের বাড়ি থেকে হিরে চুরির কেসটা কর্নেল নিলেন না বরং বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চৌধুরীকে নিয়ে রাজেন অধিকারীর বাড়ি গেলেন এবং সবার অলক্ষ্যে সেখান থেকে হালদার মশাইকে উদ্ধার করলেন জয়ন্তকে কর্নেল বললেন দানোকে জব্দ করতে তার কান মুলে দিতে হবে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে জয়ন্তর ওপর হামলা করল সেই দানো কর্নেলের বলে দেওয়া উপায়ই তিনি মুক্তি পেলেন রাজেন অধিকারী এবং তার দানোকে ফলো করে হালদার মশাই এসে পৌঁছলেন গোপালপুর অন সিতে তারপর পরদিন ব্রেকফাস্ট করে কাজে বেরোতে যাচ্ছি এমন সময় কর্নেলের ফোন সেখান থেকে ফের বাসে চিলকা রেল স্টেশন তারপর ট্রেনে গঞ্জাম জেলার ব্রহ্মপুর থেকে গোপালপুর অনসি পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় রাত দশটা বাজল উঠলাম সমুদ্রের ব্যাকওয়াটারের দিকে স্মিথ সাহেবের ওশন হাউসে বাড়ির ওপর তলায় দুটো সুইট একটা হালদার মশাই ভাড়া নিয়েছেন কিন্তু এই মুহূর্তে সেই দরজায় তালা আটা পরিচারিকা মারিয়াম্মাকে কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন শুনলাম বিচে নাকি আজ খুন হয়েছে সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে আসতে দেখেছে পাখিটার ডানা নাকি বিশাল লাইট হাউসের উধারে বালির টিলার দিকে পাখিটা নেমেছিল শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয় স্যার উনি চলে গেলে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলাম পাখির গল্পটা বিশ্বাস করলেন হ্যাঁ করলাম হালদার মশাই পাখিটার পাল্লায় পড়লেন কিনা ভাবছি এখনো ফিরলেন না যাই হোক চলো বেরোনো যাক এত রাতে কোথায় বেরোবেন কাজ আছে একটা দরজায় তালা এঁটে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তা জনমানব শূন্য ল্যাম্প পোস্টগুলোও দূরে দূরে দানোটা কখন কোথায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলা যায় না ভয় ভয় হাঁটছিলাম মিনিট কুড়ি হাঁটার পর জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা আমরা যাচ্ছিটা কোথায় ওই যে আলোটা দেখতে পাচ্ছ ওখানে হঠাৎ একটা ছোট্ট ঢিল এসে আমার গায়ে লাগলো ভীষণ চমকে উঠলাম কানাল কেউ ঢিল ছুঁড়ল কথাটা বলা মাত্র পরপর কয়েকটা ছোট ছোট ঢিল এসে পড়ল কানাল টর্চের আলো ফেলা মাত্র ঢিল ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেল কেউ কোথাও নেই কর্নেল চাপা গলায় বললেন দৌড়তে হবে কুইক কর্নেল এবার সত্যি দৌড়তে শুরু করলেন আমিও ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওকে অনুসরণ করলাম শুনতে পেলাম পেছনে বিকট গলায় কেউ হাসছে খানিক দৌড়ে সেই আলোর কাছে পৌঁছে দেখি গাছপালার আড়ালে একটা বাড়ি এবং গেটে বন্দুক হাতে পুলিশ বুঝলাম থানায় এসেছি একজন অফিসার একটা ঘরে বসেছিলেন কর্নেলকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন হ্যালো ওল্ড বস আলাপ করি দি ইনি জয়ন্ত চৌধুরী বিখ্যাত সাংবাদিক আর ইনি ইন্সপেক্টর সুখরঞ্জন দাস দেরি দেখে ভাবছিলাম ওশন হাউসে গিয়ে খোঁজ নি কোনো অসুবিধা হয়নি তো একদমই না আচ্ছা মিস্টার দাস সেই চিঠিটা একটু দেখতে পারি দাঁড়ান দাঁড়ান এই যে দেখলাম ফাইলের ভেতরে একটা কাগজে সাঁটা অজস্র কুচি তাতে কিছু লেখা আছে কর্নেল আতস কাঁচ হাতে ঝুঁকে পড়লেন এই কুচিগুলো গ্র্যান্ড রিট্রিট হোটেলের ওদিকে নিচু জমিতে পড়েছিল শিশিরে অধিকাংশই চুপসে গিয়েছে আর পড়ার উপায় নেই তবে এটুকু বোঝা যায় যে মিস্টার মদানকে কেউ এখানে আসতে বলেছিল ভদ্রলোককে মার্ডার করার জন্যই ডেকেছিল জুয়েল ফেরত দেওয়াটা ছল কিন্তু ঘাড়মোটকে খুন সম্পর্কে আপনার ধারণা কি 
ভূতের কীর্তি বলে রটেছে আগের রাতে নাকি প্রকাণ্ড এক পাখিকে উড়ে আসতে দেখেছে জেলেরা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে ঘাড় মোটকে মানে মুন্ডুটাকে মুছড়ে ঘুরিয়ে খুন করেছে সাংঘাতিক জোর আছে খুনির গায়ে বুঝেছি মিস্টার দাস কাল সকাল আটটা নাগাদ বিচে অপেক্ষা করব আপনি দেখিয়ে দেবেন কোথায় মিস্টার মাদানের বডি পড়েছিল অবশ্যই আর এই যে গ্র্যান্ডের গত তিন দিনের আবাসিকদের লিস্ট এতে আপনার বলা নামের কেউ নেই একুশ নম্বর ডাবল সুইটে দুজন ভারতীয় আছেন একজন মইনুদ্দিন আহমেদ এবং অন্যজন তার গোয়ানিজ বন্ধু পিটার নজারেত দুজনেই ব্যবসায়ী নজারেত খুব অসুস্থ একদম শয্যাশায়ী আচ্ছা আহমেদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে কি আছে ও হ্যাঁ আপনার সন্দেহভাজন লোক দুটো এখানকার কোনো হোটেলে ওঠেনি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে তবে কারোর বাংলো বা বাড়িতে খুঁজতে সময় লাগবে আবার এমনও হতে পারে তারা মিস্টার মদানকে খুন করেই চলে গেছে আমাদের হালদার মশাইয়ের খবর নিয়েছেন আজ দুপুরেই থানায় এসেছিলেন আপনি আসছেন কি না জানতেই এসেছিলেন কিন্তু উনি তো ওশন হাউসেই আছেন আছেন তবে দেখা হয়নি ওকে নিয়ে একটু দুর্ভাবনা হচ্ছে মিস্টার দাস খুব অ্যাডভেঞ্চার প্রবণ মানুষ তো কোনো বিপদে না পড়েন সেটা ওনার কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি এনিওয়ে আমরা নজর রাখছি চারপাশে ফেরার পথে কর্নেল অন্য রাস্তা নিলেন এটা পিচ মোড়া সুন্দর রাস্তা দুপাশে ল্যাম্প পোস্ট বললেন ওই রাস্তাটা শর্টকাট ছিল বুঝলে এই রাস্তায় ওশন হাউস অনেকটা দূরে কিন্তু এই শীতের রাতে ভূতের ঢিল খেতে আমার আপত্তি আছে ভূত টুত কিছুই নেই রাজেনবাবু সেই দানোকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন একটু বেশি ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে না তা হচ্ছে মাদান সাহেবের বাড়ির তলায় ইস্পাতের লুকোনো ভল্ট গলিয়ে চুরি হয়েছে তাছাড়া লেজার অস্ত্র দূর থেকে প্রয়োগ করা যায় দানোটা তোমাকে কান মোলার সুযোগই দেবে না এই জয়ন্ত এই সর্বনাশ করেছে শিগগিরই রাস্তার ধারে ওই ঝোপের আড়ালে চলো কুইক আরে হচ্ছে কি ওই দেখো গাছের আড়ালে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে কোথায় ওই দেখো চলে যাচ্ছে দেখলাম আন্দাজ তিরিশ মিটার দূরে রাস্তার বাঁকে একটা আবছা মূর্তি মিলিয়ে যাচ্ছে মূর্তিটা যেন রাস্তার ওপর দিয়ে ভেসে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল কপালে দুর্ভোগ আছে ডার্লিং আবার বালি জঙ্গল আর টিলা ডিং হতে হবে এসো কিন্তু কর্নেল ও কে সেই দানোটা বলেই তো মনে হলো ঝুঁকি নেওয়ার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে মিস্টার মাদানকে মেরে রাজেন অধিকারী যে গোপালপুর ছেড়ে চলে যাননি এইটা জানা গেল কেন যাননি সেটা জানা গেলেই রহস্যের সমাধান হবে ইয়াজদার গিদের হিরে উদ্ধার করতে পারব বালিয়াড়ি জঙ্গল এবং একটা আস্ত বালির পাহাড় ডিঙিয়ে যখন ওশন হাউসে পৌঁছলাম তখন আমাদের অবস্থা শোচনীয় হালদার মশাইয়ের সুইটে তেমনই তালা আঁটা কোনো রকমের জুতো খুলে বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকে গুড মর্নিং কাল রাতের বাড়িটা দেখে এলাম মানে যার সামনে দানোটা দাঁড়িয়ে ছিল ওড়িশার এক প্রাক্তন মন্ত্রীর বাংলো বাড়ি সেটা বাড়িতে এমন কেউ আছে যার ঘাড় মটকাতে গিয়ে থাকবে কোনো কারণে সুযোগ পায়নি তাই তাকে রাজেন অধিকারী সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে হ্যাঁ রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি মারিয়াম্মা ব্রেকফাস্ট এনেছে কর্নেল টোস চিপোতে চিপোতে বললেন বাংলো বাড়ির দরজায় তালা পরে খোঁজ নেব কে আছে ওখানে প্রাক্তন মন্ত্রী ভদ্রলোক কদাচিৎ আসেন শুনলাম এলে ওর লোকজন সঙ্গে থাকে কেউ নেই সম্ভবত ওর কোনো পরিচিত লোক এসে থাকবে তবে যেই হোক তাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত কিছুক্ষণ পরেই ইন্সপেক্টর সুখরঞ্জন দা আসেলেন বিচে নিয়ে গিয়ে আমাদের দেখালেন কোথায় মিস্টার মাদানির মৃতদেহ পড়েছিল কর্নেল বাইনকেল দিয়ে বিশাল টিলাগুলো দেখছিলেন হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে একটা টিলা বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন আমরাও তার পিছু পিছু গেলাম ছাপগুলো লক্ষ্য করুন পশ্চিম দিকে ঢাল থেকে ছাপগুলো উঠে আসছে স্বাভাবিক চড়াইয়ে ওঠার ছাপ ওদিকে বালি জমাট এবার নেমে যাওয়া ছাপগুলো দেখুন বিচের দিকটা ঢালু বালি নরম ক্রমশ স্টেপিং এর দূরত্ব বেড়েছে ছাপও গভীর হয়েছে বাঁদিকে কোনাকুনি নেমে গেছে ছাপগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোক দৌড়ে নেমেছিলেন কিন্তু বাঁদিকে কোনাকুনি কেন চুড়ো এসে কাউকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন 
ডান দিকে দেখুন ওখানে কেউ দাঁড়িয়েছিল মাই গুডনেস সে এক লাফে প্রায় তিরিশ ফুট নিচে পড়েছে এই দেখুন গভীর দুটো ছাপ ডেড বডির দূরত্ব এখান থেকে আরও তিরিশ ফুট জোয়ারের জল ওখান পর্যন্ত আসে না তার মানে সে দ্বিতীয় লাফে মিস্টার মাদানকে ধরে ফেলেছে অস্বাভাবিক লং জাম্প কানাল এমন লং জাম্প অলিম্পিকের মেডেল জয়ী খেলোয়াড়ই দিতে পারে আপনি বলতে চাইছেন খুনি কোনো খেলোয়াড় খেলোয়াড় বই কি সাংঘাতিক খেলোয়াড় চলো এবার ফেরা যাক আপনারা যান আমাকে আরেক জায়গায় যেতে হবে পরে যোগাযোগ করছি সিউ আমি আর কর্নেল বীচ ধরেই হাঁটছিলাম বীচের মাথায় পাথরে তৈরি ঘর বাড়ির ধ্বংসস্তূপ হঠাৎ একটা ভাঙা ঘরের জানলায় কাউকে উঁকি মারতে দেখলাম গোলগাল হাসি খুশি মুখ মনে পড়ল রাজেনবাবুর বাড়ির জানলায় এই মুখটাই দেখেছিলাম কর্নেল ওই দেখুন রাজেনবাবুর দাদা ওর কাছে জানা দরকার উনি এখানে কেন এসেছেন আমি পাগলকে বড্ড ভয় করি তুমি ইচ্ছে করলে ওর সঙ্গে আলাপ করতেই পারো যাও চলে যাও আমি ভাঙা পাথরে ঘরটার দিকে এগিয়ে গেলাম কিন্তু চার দিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বসন্তবাবুর পাত্তা পেলাম না দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে এক পলকের জন্য দেখলাম বসন্তবাবু ওপাশের একটা পুরো জমির পাশে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন পাগলের পিছনে দৌড়নোর কোনো মানে হয় না বীচে ফিরে কর্নেলকেও দেখতে পেলাম না অদ্ভুত মানুষ খানিকটা হেঁটে জেলেদের নৌকোর কাছে পৌঁছলাম আমার ঘরের চাবি কর্নেলের কাছে ডুপ্লিকেট চাবি নিশ্চয়ই মিস্টার স্মিথের কাছে আছে কিন্তু ঘরে বসে থাকাও অর্থহীন বীচ এখন প্রায় ফাঁকা দূরে বাচ্চাদের দল হুল্লোড় করতে করতে সমুদ্রে নামছে এবার ভাঙা কুঠি বাড়িগুলোর দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল পাথরের স্তূপের আড়াল দিয়ে কেউ গুণি মেরে কোথাও যাচ্ছে বসন্তবাবু নন্ত মরিয়া হয়ে উঠলাম ভাঙা ঘরের ফোকর দিয়ে গোলে সাবধানে এগোচ্ছিলাম হঠাৎ দেখি একটা ঘরের বালিতে এক টুকরো কাগজের চিরকুট পাথর চাপা দিয়ে রাখা আছে তুলে দেখি আঁকা বাঁকা ইংরেজি হরফে লেখা আজ রাত দশটায় এখানে আসুন দেখা হবে চিঠিটা সেই অবস্থাতেই রেখে একটা ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে বসে পড়লাম এখান থেকে ওই ঘর আর বীজ চোখে পড়ে ঘন্টাখানেক পর বীচের দিক থেকে একটা লোককে উঠে আসতে দেখলাম পরনি জিন্স আর জ্যাকেট বয়স আন্দাজ তিরিশ বত্রিশ লোকটা ঘরের কাছে এসে উঁকি ঝুঁকি মারতেই এক লাফে সামনে দাঁড়ালাম লোকটা চমকে আমতা আমতা করতে লাগলো এই পাথরের বাড়িগুলো ভারী অদ্ভুত কে তৈরি করেছিল জানেন আপনি কে টুরিস্ট আপনিও কি টুরিস্ট ওখানে একটা চিঠি ছিল সেটা নিতে গিয়ে আপনি এসেছেন চিঠি কি বলছেন আপনি ঠিক বলছি চিঠিটা আমি দেখেছি এবার আপনি কে সেটা বলুন তো আরে 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 সেম সাইড হয়ে যাচ্ছে ডার্লিং আলাপ করিয়ে দিই ইনি মাদান সাহেবের জামাই মিস্টার কুসরো আর মিস্টার কুসরো ইনি আমার স্নেহভাজন বন্ধু সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী হ্যাঁ সত্যি বলতে কি আমি একটু ভয়ই পেয়ে গেছিলাম যাই হোক সেই ভদ্রলোক একটা চিঠি রেখে গিয়েছে এই দেখুন হুম চিঠিটা আমার কাছে থাক মিস্টার কুসরো রাত নটা নাগাদ ওশন হাউসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন তারপর সব ব্যবস্থা হবে আর একটা কথা আপনি নিচের দিকে না গিয়ে সদর রাস্তা ধরে বাংলোয় যান সাবধানে যাবেন কুসরো চলে গেলে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলাম শ্বশুরের মতো এবার জামাইকেও চিঠির ফাঁদে ফেলা হচ্ছে তাই তো ওসব কথা ছাড়ো বসন্তবাবু কোথায় গেলেন রাস্তার ওপাশে মিস্টার কুসরো শ্বশুরের ডেড বডি নিতে এসেছেন হ্যাঁ প্রাক্তন মন্ত্রী ওর বাবার বন্ধু তার সাহায্যে আর্মির হেলিকপ্টারে মাদান সাহেবের বডি সকালেই কলকাতা পাঠানো হয়েছে কুসরো যাননি আমি ওকে একটা দিন থেকে যেতে বলেছি উনি মন্ত্রীমশায়ের বাংলোয় উঠেছেন ভালোই করেছেন আমাদের প্রিয় বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চৌধুরীর সান্নিধ্যে থাকলে উনি নিরাপদ থাকবেন চন্দ্রকান্তবাবু ওই বাংলোয় উঠেছেন নাকি হ্যাঁ চলো ওনাকে ওশন হাউসে বসিয়ে রেখে এসেছি আমি যখন বসন্তবাবুর পেছনে ছুটছিলাম তখন আপনি বাংলোয় চলে গিয়েছিলেন রাইট কিন্তু এমন কি ঘটেছিল যে আপনাকে বাংলোর দিকে ছুটতে হয়েছিল বাইনোকুলারে দেখেছিলাম বিজ্ঞানী ভদ্রলোক ও ডিটেক্টর যন্ত্র দিয়ে ব্যাকওয়াটারের দিকে ঘুর ঘুর করছেন তাই ওর কাছে না গিয়ে পারলাম না গত রাতে দানোটা বাংলোয় ঢুকতে পারেনি কারণ বিজ্ঞানী মশাই মারাত্মক কীসব রশ্মি দিয়ে বাংলোটাকে ঘিরে রেখেছিলেন কিন্তু হালদার মশাই জানি না ওশেন হাউসের দোতলায় আমাদের ঘরে গিয়ে দেখি বিজ্ঞানী প্রবর ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে ঝিম হচ্ছেন 
আমাদের পায়ের আওয়াজে তড়াক করে উঠে বললেন ও আপনারা আসুন আসুন হিরে আছে শিওর শিওর জয়ন্তবাবু হিরে উদ্ধার হলে আপনাকে একটা রোমহর্ষক স্টোরি দেব দৈনিক সত্য সেবক পত্রিকায় বেরোলে একেবারে হইচই পড়ে যাবে হিরেতে এক ধরনের রশ্মি আছে যা প্রাণীর দেহকোষে পরিবর্তন ঘটাতে পারে হিরে ঠিক যেভাবে কাজ কাটতে পারে কিন্তু হিরেটা আছে কোথায় আই এম শিওর এই ব্যাকওয়াটারের কাছাকাছি কোথাও আছে ডিটেক্টারে আমি সাড়া পেয়েছি কিন্তু সঠিক জায়গাটা খুঁজে বার করতে পারলাম না এটাই সমস্যা হিরেটা এখানে এলো কি করে আনলো কে আর কেনই বা আনলো তা জানি না মশাই ও সব কর্নেল জানেন বলেই আমার ধারণা চন্দ্রকান্তবাবু মিস্টার কুস্ট্রো বাংলায় ফিরে গিয়েছেন লাঞ্চের সময় হয়ে এলো উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন হ্যাঁ উঠি চন্দ্রকান্ত বেরিয়ে গেলে আমরাও লাঞ্চ সেরে নিলাম কর্নেল বললেন একটা মিলিটারি জিপ আসবে আমাদের নিতে সত্যি সত্যি একটা জিপ এসে আমাদের নিয়ে গেল আর্মি অফিসার্স বাংলোতে সুদৃশ্য লনে বসে একজন অফিসার পাইপ টানছিলেন কর্নেল আলাপ করিয়ে দিলেন কর্নেল পরমজিৎ সিং উনি আমাদের অভিবাদন জানিয়ে বললেন হ্যালো কর্নেল পুরোনো রেকর্ডে আপনার দেওয়া নামটা পাওয়া গেছে হ্যাঁ ভদ্রলোক সোলজার্স ক্যান্টিনে ফুড সাপ্লাই ছিলেন অসুস্থতার জন্য বিজনেস গুটিয়ে কলকাতা ফিরে যান ওশন হাউসের মিস্টার স্মিথের কাছে কথায় কথায় জানতে পারি ওই নামের ভদ্রলোক একসময় এখানে ছিলেন ফুড কন্ট্রাক্টরি করতেন ধন্যবাদ কর্নেল সিং অসংখ্য ধন্যবাদ কর্নেল সরকার রেয়ার প্রজাপতি ধরতে আপনি যে গোপালপুরে আসেননি সে কথা তো বুঝতেই পারছি হয়তো আপনি এসেছেন আমাদের প্রাক্তন ফুড সাপ্লায়ারকে ধরতে উনি কি মিস্টার মদানে মার্ডার কেসে ইনভলভড না না উনি অত্যন্ত সদাশয় পরোপকারী মানুষ তাহলে ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন না যথা সময় জানাব কিছুক্ষণ গল্প গুজব করে আমরা উঠে পড়লাম মিলিটারি জিপ আমাদের লাইট হাউসের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে চলে গেল কর্নেল চোখে বাইনকিলো দিয়ে বালির টিলাগুলো দেখছিলেন আমি আর থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলাম সেই ফুড সাপ্লায়ার ভদ্রলোকটি কে বসন্ত অধিকারী কি বলছেন আপনি ঠিকই বলছি বসন্তবাবু বদ্ধ পাগল নন তবে মাথায় একটু গন্ডগোল ঘটেছে সেটা ঠিকই এই এলাকা ওনার নখদ অর্পণে কাল রাত্রিরে উনি ভূত হয়ে আমাদের দিকে ঢিল ছুটছিলেন আমাদের মানুষ মজা করার সুযোগ পেলে ছাড়েন না কিন্তু আমরা যাচ্ছিটা কোন চুলো ধৈর্য ধরো জয়ন্ত আপাতত এই টিলায় ওঠা যাক উঠলে হ্যাঁ এবার ওই বাঁদিকে হ্যাঁ ওই দিকে একটা হোটেল আছে তুমি এখানে বসে লক্ষ্য রাখো যদি দেখো শেরওয়ানি টুপি পরা কোনো মুসলিম ভদ্রলোক এবং তার সঙ্গী বিচে নামছেন তুমি গিয়ে ওদের সঙ্গে ভাব জমাবে কথায় কথায় আটকে রাখবে আমি সেই সুযোগে হোটেলে ঢুকে সুইটে হানা দেব বুঝেছ আমি এগোলাম কর্নেল হন হন করে সোজা এগিয়ে কোথায় একটা চলে গেলেন শীতের বেলা পড়ে আসছিল কিছুক্ষণ পরেই দেখি সেই মুসলিম ভদ্রলোক আর তার সঙ্গী বীজের ওপর দ্রুত পায়ে এগোচ্ছেন গত রাতে থানা এদের নাম শুনেছি মইন উদ্দিন আহমেদ আর পিটার ন্যাজারেথ কর্নেলের দৃষ্টি এদের ওপর কেন আমিও বীজে নামলাম এদিকটা খাঁ খাঁ করছে বাঁদিকে সমুদ্র গর্জন করছে ওদের দিকে এগিয়ে গেল দুটো টিলার মাঝখানে সরু খাঁড়ি পেরিয়ে ওরা ডান দিকে অদৃশ্য হলেন আমিও খাঁড়ি পেরিয়ে ডান দিকে ঢুকলাম দেখি বালিয়াড়িতে একটা পাথরের ঘর অর্ধেক ডুবে আছে ছাদ ধসে পড়েছে তার মইন উদ্দিন আর পিটার ন্যাজারেথ সেখানে ঢুকে গেলেন হঠাৎ একটা আর্তনাদ ভেসে এলো আর তারপর কেউ খ্যান খ্যানে গলায় চিৎকার করল ভাবছা আলোয় দেখলাম ঘরের মেঝেতে বালির মধ্যে একটা লোককে কোমর পর্যন্ত পুঁতে রাখা হয়েছে তার হাত দুটো পিঠের দিকে করে বাঁধা লোকটা আর কেউ নয় আমাদের হালদার মশাই পিটার ন্যাজারেথ তার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে চুল খামচে ধরে আছে আর মইন উদ্দিন সামনে দাঁড়িয়ে শাসাচ্ছে স্পিক দ্য ট্রুথ সত্যি না বললে খতম করে দেব আর সহ্য করতে পারলাম না এক লাফে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম ঝাঁপিয়ে পড়লাম মইন উদ্দিনের ওপর তারপর তার টুপি খসে পড়ল সে হুঙ্কার দিল ন্যাজারেথ দেখে অমনি বালিতে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল মইন উদ্দিনের দাড়ি খামচে ধরতেই উপরে হাতে চলে এলো একি এ তো রাজেন অধিকারী 
তার মানে ন্যাজারেথ হলো সেই দানো অর্থাৎ কৃত্রিম মানুষ আমি লাভ দিয়ে তার কান ধরতে গেলাম কিন্তু কান মলে দেওয়ার আগেই সে আমাকে ঠেলে বালির ওপর ফেলে দিল রাজেন অধিকারীও সেই সুযোগে আমার বুকের ওপর বসলো মুখে নিষ্ঠুর হাসি পকেট থেকে একটা খুদে কালো বোতামের মতো জিনিস আমার কপালে সাঁটিয়ে দিল মনে হলো মনে হলো আমি অতল জ্ঞান ফিরতে বুঝলাম আমার কোমর পর্যন্ত বালিতে পোতা এবং হাত দুটো পেছনে বাঁধা যন্ত্রণাটা টের পেলাম সব কথা মনে পড়ল ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি কোনো ক্রমে ডাকলাম হালদার মশাই হালদার মশাই বলে আপনি ঠিক আছেন চব্বিশ ঘন্টা পোতা আসি জয়ন্তবাবু পায়ে একটু শক্তি নাই আপনাকে কোথায় ধরেছিল চোখ বন্ধ করার আগে দেখি ধূপধাপ শব্দ করতে করতে দুজন লোকে এগিয়ে আসছে একজনের কাঁধে মরার মতো কেউ ঝুলছে দুজনকেই চিনলাম রাজেন অধিকারী আর তার দানু রাজেন অধিকারী ঘরে ঢুকেই হুঙ্কার দিল আগের মতো অমনি দানুটা কান থেকে মরা নামিয়ে বালিতে গর্ত খুঁড়তে লাগলো বুঝলাম রাজেন অধিকারী বিশেষ ধ্বনি তরঙ্গের মাধ্যমে হুকুম জারি করে দানো সেই মরাটাকেও কোমর পর্যন্ত পুঁতে ফেলে হাত দুটো পেছনে বাঁধল বুঝলাম সে মরা নয় তাকে আমি চিনি বসন্ত বাবু রাজেন অধিকারী তার সামনে গিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল হিরে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ কোথায় লুকিয়ে রেখেছ হিরে না বলা পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকবে হিরে আমি তোর সত্যিকারের দাদা নাকি বেশি জাঁক দেখাস নি রাজু যখন বাপ মা মরা তুই ফ্যাপ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি তখন তোকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ করেছিলাম ব্যাটা অকৃতজ্ঞ বেশি কথা বললে তাম্বকে বলবো ও তোমার মুন্দু মুচড়ে নেবে ওরে হত ভাগা দাঁড়া দাঁড়া তোর বাপকে ডাকছি দাঁড়া দেখবি দেখবি তোর বাপকে ডাকবো দেখবি এই প্রমথ প্রমথ তোমার এই হত ছাড়া পুত্রটিকে এসে একটু সায়েস্তা করো তো দেখি চুপ করবে তুমি বলো হিরে কোথায় লুকিয়ে রেখেছো বলো হিরে তোর বাপের না ওরজির সাথে চক্রান্ত করে মিস্টার মাদানের হিরে চুরি করেছিলি তারপর ওই ভূতটাকে দিয়ে নাওরজিকেও খতম করলি শেষে মিস্টার মাদান কেউ মারলি হ্যাঁ তোর পাপের ভয় নেই তুমিও কম পাপি হ্যাঁ আমার ল্যাব থেকে হিরে চুরি করে মাদান সাহেবকে চিঠি লিখে বলেছিল এখানে আসতে এবার মাদান সাহেবের জামাইকে হিরে ফেরত দেওয়ার চক্রান্ত করেছ সে খবরও আমি রাখি বলো হিরে কোথায় রেখেছ বলো বসন্ত বসন্ত বাবু হিরে খান মাদান সাহেব রে কলকাতায় দিয়া দিলেই তো পারতেন তাহলে এই ব্যাটার ছেলে রাজু ঠিক টের পেয়ে যেত সেই জন্যই তো গোপালপুরে আসতে বলেছিলাম আমার চেনা জায়গা কিন্তু দেখছি দেখছি আপনাকেও জ্যান্ত বুঝেছে আপনাকে এই রাজু এই লোকটা কে রে কে কেন পুতলি রাজেন অধিকারী আবার হুঙ্কা ছাড়লেন সঙ্গে সঙ্গে টাম্বো নামে সেই দানো হালদার মশাইয়ের চুল খামছে ধরল শেষবারের মতো বলছি হিরে কোথায় এ দাঁড়া 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 আগে তোর বাপকে ডাকি সে রাত বিরেতে পাখি হয়ে সমুদ্রের উপর চক্কর মারে আমি নিজে চোখে দেখেছি এই দাঁড়া 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 এক্ষুনি ডাকছি তাই তাহলে মরো রাজেন অধিকারীর হাতে টর্চের মতো একটা নীলচে আলো জ্বলে উঠল দানোটা হালদার মশাইয়ের চুল ছেড়ে দিয়ে বসন্তবাবুর সামনে এসে পকেট থেকে কি একটা বের করল 
শিউরে উঠে দেখলাম সেটা একটা কালো রঙের ছোট সাপ তার লিকলিকে জীব দেখা যাচ্ছে সেই সাপটাকে বসন্তবাবুর মুখের কাছে নিয়ে গেল অতি কষ্টে মুখ ঘুরিয়ে দেখি কি অদ্ভুত সমুদ্রের আকাশে বিশাল লম্বা ডানাওয়ালা একটা পাখি উড়ে আসছে এই বালিয়াড়ির দিকে রাজের অধিকারী পাখিটাকে দেখা মাত্র হুঙ্কার দিল তখনই দানোটা এক লাফে বাইরে বেরিয়ে গেল তার পিছু পিছু রাজেন অধিকারীও বাইরে এক পলকের জন্য চোখ ঝলসানো একটা আলো দেখলাম তারপর চাপা একটা গর্জন সেই আলোয় দেখতে পেলাম কেউ রাজেন অধিকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারপর ধস্তা ধস্তি হাঁক ডাক আর বালিতে ধুপ ধুপ শব্দ জোৎস্নায় অনেকগুলো ছায়ামূর্তি ছুটাছুটি আর এসবের মাঝে পেলাম কর্নেলের গলা জয়ন্ত জয়ন্ত এখানে এখানে আছি বসন্ত <laughs> 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 বসন্তবাবু বেরিয়ে যেতেই ঘরে ঢুকলেন সিআইডি অফিসার সুখরঞ্জন দাস কর্নেল এইসব লোক দিনে দিনে পৃথিবীটাকে একেবারে অন্যরকম করে দিচ্ছে মাথা ঠিক রাখা যায় না মিস্টার দাস রাজেন অধিকারীকে কড়া পাহারায় রাখবেন হিজ নট অ্যান অ্যাভারেজ ক্রিমিনাল রাজেন অধিকারী এক জাদুকর বিজ্ঞানী এবার দেখলাম বালি টিলার মাথায় কেউ দাঁড়িয়ে জোসনায় আবছা দেখা যাচ্ছে কর্নেল হাঁক দিলেন বসন্তবাবু প্রমথবাবুর আত্মার দেখা পেলেন না দেরি দেখে প্রমথ উঠে গেল ওই যে দেখুন ওই যে ওই যে দূর আকাশে একটা বিশাল পাখি মিলিয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন ওই যে খাই সে চন্দ্রকান্তবাবু কলকাতা থেকে হ্যাংলাইডারে চেপে এসেছিলেন এখন ফিরে যাচ্ছেন যাই বাবা মাদান সাহেবের জামাই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন ওকে ওর শ্বশুরের হিরে খানা ফেরত দিয়ে আসি রেউনি ফেরত পেয়ে গেছেন বসন্তবাবু কি করে পাবে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি কার সাধ্যি তা খুঁজে বের করে যাকে আপনি প্রমথবাবুর আত্মা বললেন তিনি খুঁজে বার করেছেন ব্যাকওয়াটারের ওখানে একটা মন্দিরের ভেতরে আপনি হিরেটা পুঁতে রেখেছিলেন কালো রঙের একটা ছোট কৌটোতে তাই তো সর্বনাশ তাহলে তো আমি এখনই যাচ্ছি মাদন সাহেবের জামাই বাংলোতে উঠেছেন সেখানে চলে যান বসন্তবাবু কর্নেল স্যার একটা কথা কমু মানে হেভি ক্ষুধা পাইছে তাছাড়া তাছাড়া আমার সন্দ হয় সেই ভূতখানা কোথাও ঘাপটি মাইরা রয়েছে পুলিশ সরে ধরতে পারে নাই হালদার মশাই চন্দ্রকান্তবাবু লেজার পিস্তলের এক শটেই টাম্বোকে ছাই করে দিয়েছেন তাই নাকি কই 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 কাল সকালে এসে দেখবেন চলুন এবার ফেরা যাক কর্নেল আমাদের নিয়ে গেলেন সেই মন্ত্রীর বাড়িতে কুশ্রো অপেক্ষা করছিলেন বসন্তবাবু ছিলেন ডিনার টেবিলে কর্নেল প্রশ্ন করলেন বসন্তবাবু গতকাল রাতে ঢিল ছুঁড়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছিলেন কেন ঢিল নয় ছোট ছোট বালির গোটা ভেবেছিলাম আপনারা আমার কাজে ব্যাগড়া দেবেন পুলিশেতে নাক গোলা এটা আমার পছন্দ নয় আপনি হিরের কথা জানতে পেরেছিলেন কি করে রাজুর কাছে প্রায় একটা লোক আসতো দুজনে চুপি চুপি কথা বলতো আমি আড়াল থেকে শুনতাম পরে বুঝলাম সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র চলছে 
ওই লোকটা নাকি আমেরিকার কোন সাহেবের কাছ থেকে জানতে পেরেছে কুসরো সাহেবের শ্বশুর কোন সম্রাটের হীরে কিনেছে আর সেই হীরে চুরির মতলব করছে এরা কি যেন নাম লোকটার কি যেন নাও নাও কি যেন নাও চাই মনেই পড়ছে না নাও রোজি ওনার একটা কিউরিও শপ আছে বিদেশে তার অনেক স্পাইও আছে ভদ্রলোক আমার শ্বশুরের পরিচিত ছিলেন একে আমার শ্বশুর বোধ হয় মুখ ফসকে হীরের কথাটা বলে থাকবেন হয়তো হীরেটা দেখিয়েও ছিলেন নরজির সাথে রাজেনবাবুর পরিচয় হলো কি করে ওনার এক ভাই আমেরিকার ইলিনয় ইউনিভার্সিটিতে জেনেটিক্সের অধ্যাপক সেখানেই রাজেনবাবু রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন গত মাসে সেই অধ্যাপক কলকাতায় এসেছিলেন নাওরুজি তার জন্য পার্টি দেন রাজেনবাবুও পার্টিতে আমন্ত্রিত ছিলেন এইসব জেনেই আমি গোপালপুরে এসেছিলাম তবে নাওরুজি নিশ্চয়ই জানতেন না টাম্বো কৃত্রিম মানুষ তাহলে গুলি করতেন না এই রাজুটা বড় বড়ের শয়তন ওই নাওরজিকে বলেছিল যে হীরে চুরি গেছে কে চুরি করেছে না ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট ভূতটা আপনারও বডি পড়ে যেত হালদার মশাই জোর মেচে গেছে ঠিকই কইছেন কনেল স্যার সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছিলেন সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের লেখা কর্নেলের রহস্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ইয়াসদের গীদের হীরে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ভূমিকায় জয়দীপ মুখার্জি গল্প পাঠে এবং সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীর চরিত্রে দীপ কে কে হালদার রাজীব চট্টোপাধ্যায় ফিরুজ শাহ মদান জগন্নাথ বসু বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চৌধুরী সোমক ইন্সপেক্টর সুখরঞ্জন দাস আদিত্য মারিয়াম্মা দেবস্মিতা কর্নেল পরমজিৎ সিং রিচার্ড কুসর অত্রি সমবেত কণ্ঠে গধুলি নেহা সৌম্য নেত্রা সায়নু সৌভিক নীলাঙ্কুর এবং কৃষ্ণেন্দু গল্পের সূত্রধার এবং রাজেন অধিকারীর ভূমিকায় অগ্নি শব্দগ্রহণ পর্ব পরিচালনা এবং বসন্ত অধিকারীর ভূমিকায় পুষ্পল ধ্বনি পরিকল্পনা ও আবহ সঙ্গীত মাইনুর পোস্ট ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শেষ হল সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের লেখা কর্নেলের রহস্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ইয়াসদার গীদের হীরে আগামী সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স